আপনিও কি আমার মতোই ভাবেন সব ঘটনা প্রবাহের কেন্দ্রেই রয়েছে রাজনীতি রাজনীতি সব কিছু নিয়ন্তা তাহলে রাজকাহন আপনার আর আমার অনুষ্ঠান স্বাগত রাজকাহনে সাথে আছেন অবনীতা চৌধুরী শুরুতেই শিরোনাম হাতকড়া পড়া অবস্থায় আদালত থেকে পালিয়েছে গারো তরুণী ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামি রুবেল দুই পুলিশ সাময়িক বরখাস্ত সাঁওতালদের ওপর হামলায় স্থানীয় এমপির ইন্ধনের অভিযোগ দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বললেন আওয়ামী লীগ নেতারা নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্ট চার্চে সাত দশমিক আট মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত আঘাত হেনেছে সুনামি হুমায়ুন আহমেদের ঊনসত্তরতম জন্মদিন আজ সাহিত্য অঙ্গনে এখনো আধিপত্য ধরে রেখেছেন মৃত্যুঞ্জয়ী লেখক বিএনপি শেষ পর্যন্ত সমাবেশের অনুমতি পায়নি সাতই নভেম্বর বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন করতে সরোয়ার্দি উদ্যানে সমাবেশ করে আবার নিজেদের এক নম্বর দল প্রমাণ করার ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে বিএনপি সমাবেশ আয়োজনে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অনুমতির অপেক্ষা করে যাচ্ছিল আট তারিখ দুপুরে হঠাৎই কয়েক ঘন্টার জন্য পুলিশ সাতাশটি শর্ত দিয়ে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে সমাবেশ করার অনুমতি দেয় বিএনপিকে সেই অনুমতি প্রত্যাখ্যান করে বিএনপির প্রত্যাশা ছিল আজ হয়তো সমাবেশের অনুমতি মিলবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেলেনি এবং সকল বাধা ভেঙে কিভাবে রাজপথে নেমে আসতে হয় আওয়ামী লীগ নেতাদের কাছ থেকে আজকাল নিয়মিত এসব পরামর্শ পেলেও সে চেষ্টা করেনি বিএনপি প্রতিবাদে কাল রাজধানী সহ সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি দিয়েছে দলটি গ্রেফতার মামলায় জর্জরিত বিএনপি প্রায়ই আন্দোলন সমাবেশের ঘোষণা দিলেও শেষ পর্যন্ত তার করে উঠতে না পারায় দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগ নেতাদের কাছে মুরদ না থাকার খোঁচা সহ্য করে আসছেন তবে আজও বিএনপির বাইশ জন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে গ্রেফতার গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে সর্বশেষ কদিন আগে ঘরের ভেতর মহিলা দলের কিছু নেতাকর্মীদের সামনে বক্তৃতা রাখতে গিয়ে খালেদা জিয়া আবারও বলেছিলেন ঘরের বাইরে বের হতে হবে বিএনপিকে অনুমোদন নিয়ে সমাবেশ করার সুযোগ বিএনপিকে দিতে যে রাজি না ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তাকে আবারও প্রমাণ হয়ে গেল না এই নভেম্বরে সমাবেশের অনুমোদন নিয়ে পুলিশের টাল বাহানায় আইন কি বলে মামলায় জর্জরিত বিএনপি কি রাজপথে না হোক সমাবেশের সাংবিধানিক অধিকার ফিরে পেতে পাল্টা আইনি লড়াই চালাতে পারে বিএনপিকে দেওয়া সাতাশ শর্ত কি প্রযোজ্য হবে আওয়ামী লীগ বা তার অঙ্গ সংগঠনগুলোর সমাবেশের বেলাতেও এ সব প্রশ্ন নিয়ে আলাপ করব বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন এবং সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সম রেজাল করিমের সঙ্গে স্বাগত আপনাদের দুজনকেই সম রেজাল করিম আপনাকে দিয়েই শুরু করতে চাই আপনার কি মনে হয় মানে এটা তো পরিষ্কার মোটামুটি না যে বিএনপিকে আসলে আওয়ামী লীগ ঘরের বের হতে দেবে না মানে সমাবেশ করতে দেবে না খুব বেশি হলে কয়েক ঘন্টার জন্য হঠাৎ জানিয়ে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে তারা যদি কিছু করতে চায় করতে পারে কিন্তু ঘরের বাইরে মানে জনসভা আকাশের খোলা আকাশের তলে কিছু করতে দেওয়ার সুযোগ নেই মনে হয় বিএনপি রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে বেশ কিছু রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে এত বেশি ভ্রান্ত কাজের শিকার হয়েছে ফলে তাদের কখনো কোনো অ্যাক্টিভিটিসের বা পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিসের দিকে গেলে একটা আশঙ্কাই থাকে যে তারা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এটা করবে না আন্দোলনের নামে জ্বালাও পোড়াও হরতাল ভাঙচুর মানুষের জীবনের বিপন্ন করা মানুষের সম্পদ অফিস আদালত এগুলো নিরাপত্তাহীন করে ফেলবে কিনা এ কারণে বিএনপির কর্মসূচির ক্ষেত্রে হয়তো ল এনফোর্সিং এজেন্সি তারা বিবেচনা করে দেখে যে কোন জাতীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারে সেজন্য বিএনপির ব্যাপার হয়তো তারা সতর্ক কিন্তু বিএনপিকে আওয়ামী লীগ ঘরের বাইরে আসতে দিবে না বা তারা করতে দিবে না এরকম আমার মনে হয় না এই কারণে একটা রাজনৈতিক সংগঠন সে অন্যের দয়া দাক্ষিণের উপর থাকবে কেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতার বাইরে ছিল একুশ বছর একুশ বছরে আওয়ামী লীগকে তার নেতৃত্ব শূন্য অবস্থা করে দেওয়ার পর তো আওয়ামী লীগ রাজপথে জেলখানায় সমস্ত কিছু মোকাবেলা করে তার সাংগঠনিক ভিত্তি রক্ষা করে রাজনীতিতে টিকে থেকেছে হ্যাঁ এই কথা তো শুনছি কিন্তু মানে আপনি আইনের লোক তবু আপনার মনে হয় যে অনুমোদন পাওয়া গেল না আইন ভেঙে সকল বাধা ভেঙে রাস্তায় নেমে গেলাম তাহলে মানে সেটা সেটা কাম্য বেশি আমি এটা কাম্য মনে করি আমি মনে করি একটি বড় রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে বিএনপি কে তার রাজনীতি চর্চার জন্য জনসভা সমাবেশ করার জন্য যে অধিকারটা তার সংবিধানে আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ আটত্রিশে বলা হয়েছে আইন দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে সভা সমাবেশ সংগঠন করার সকল অধিকার থাকবে 
এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি রাষ্ট্রের পক্ষে যারা সরকার আছে তাদেরও দায়িত্ব একটি বড় রাজনৈতিক সংগঠনকে তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য স্পেস করে দেওয়া আইনি বাধা নিষেধ সাপেক্ষে সমাবেশের অনুমতি আপনি আমি জানি না আপনার দেখার সুযোগ হয়েছে কিনা আমি মাহবুবউদ্দিন খোকনের কাছ থেকে আপনার কাছে ফিরব আবার যেই 27টি শর্তে বিএনপিকে আসলে 8 তারিখ সমাবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল কয়েক ঘন্টার জন্য মানে দুপুরবেলাই হঠাৎ করে জানা গেল যে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে করতে হবে আবার 4:30টার মধ্যে শেষ করতে হবে তো এই 27টি যে আইনি বিধি নিষেধ সেগুলো মানে কতটা পরিষ্কার আপনার কাছে বা মাহবুবউদ্দিন খোকনের কাছে আমি সেটাও জানতে চাইব মাহবুবউদ্দিন খোকন মানে আইনি অনুমতি তো আপনাদের মিলবে না মনে হচ্ছে তো তাহলে বিএনপি কি করা উচিত সাবেক সম্পাদক এবং ভালো আইনজীবী আমার শেষের বক্তব্যটা আমি উত্তর প্রশংসা করি প্রশংসা করি যে এটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বুঝে দিতে চেয়েছেন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকলেরই আইনের বাধা নিষেধ সাপেক্ষে সমাবেশ করতে পারে দেওয়া উচিত এখন আসলে আওয়ামী লীগের সমস্যা নেই আওয়ামী লীগের নেতারা অনেক নেতাই উস্কানি দেন বিএনপির ক্ষমতা নাই বিএনপি মুরুত নেই আবার বিএনপি যদি সমাবেশ করতে চায় শান্তিপূর্ণ তারা এবার পুলিশে বলে রাখে পারমেন্ট দিবে না এবং শুধু এখানে না সারা দেশেই যে কেউ শান্তিপূর্ণ মিটিং করতেছে সেখানে পুলিশ বাধা দেবে কি কারণে দেবে লোকাল এমপি সাহেবের ভয়ে আওয়ামী লীগ এমপি সাহেবের ভয়ে লোকাল আওয়ামী লীগ নেতাদের ভয়ে অতি সাহেবের দেখা যাচ্ছে তার ট্রান্সফার হয়ে যাবে বা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মিথ্যা ডিপার্টমেন্ট পার্সিলিং শুরু হবে একটা মিথ্যা মামলা করবে পুলিশ মিথ্যা মামলা দেয় বিএনপি আজকে লক্ষ লক্ষ নেতা কর্মী মিথ্যা হামলা দিয়েছে জর্জরিত এটা দলের মহাসচিবের বিরুদ্ধে একশো অধিক মামলা সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বেগম খালেদের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠা মামলা এ পৃথিবী সমর্পণ এর মধ্যে দেখেন কত এটার মিথ্যাচার পুলিশ এখন সরকারের চাপে পুলিশ মিথ্যাচার করছে কে না জানে আপনি জানেন আমি জানি আমি জানি জনগণ জানে সবাই জানে পুলিশ জানে র্যাব জানে তারাই তো আটকে রেখেছিল বালু ট্র্যাক দিয়ে গেটের সামনে রেখে দিচ্ছে যেন বেগম খালে না বাড়িতে পারে বিদ্যুৎ লাইন কেটে দিয়েছে খাওয়া দিতে গেছে খাওয়া র্যারেস্ট করে ফেলছে টেলিফোন লাইন কেটে দিয়েছে ইন্টারনেট লাইন কেটে দিয়েছে কিন্তু তারপরে মামলা করছে বারোটা না চোদ্দোটা চারশিট দিয়েছে বেগম খালে নাকি ওখান থেকে নির্দেশ দিচ্ছে गुली कर मिशिल गुली असह्य মানে বাংলাদেশ একটা বন্দি খাসা সংবিধানে বলা আছে আর্টিকেল সেভেন জনগণের ক্ষমতা উৎস আরে ভোট নিলেন না কিছু নিলেন না একশো চুয়ান্ন জন বিনা ভোটে এমপি সরকারের সংসদের সবাই ধরতে সবাই উচ্চ পর্যায়ে সবাই অনির্বাচিত তারপরে তারা আসে निश्चयी যে সমাবেশ তারা করবে নি আমি যদি একটু শুনে আসি যে কিছুদিন আগে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কারণ তারা আসলে বারবারই বলছিলেন যে সাত তারিখ না হোক আট তারিখ দিক আট তারিখ না হোক নয় তারিখ দিক মানে একটা দীর্ঘ সময় ধরে সমাবেশের অপেক্ষা করা হয়েছিল আমরা যদি একটু দেখে আসি যে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং রুহুল কবির রিজভি আহমেদ কি বলছিলেন যে এই সমাবেশ করার ব্যাপারে তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা কিভাবে জানাচ্ছিলেন পালন করলে 
আজকে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ আবার জেউর রহমান আদর্শ অনুপ্রাণিত হবে এবং সমস্ত শৃঙ্খলকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে তারা যে গণতন্ত্রকে মুক্ত করবে সে আন্দোলন শুরু হবে সেই জন্যই আপনারা সেটা করতে দিতে চান না পুলিশ যদি করে যে না কালকে না দিয়ে পরশু দিন দেবে কিন্তু তাদেরকে সেটা দিক আমরা সেদিনই করব কিন্তু আমরা সমাবেশ করব যদি আট তারিখে না করে যদি নয় তারিখও দিতে চায় কিন্তু সেটা আমরা আমাদেরকে জানাতে হবে আমরা সে প্রস্তুতি নিব মাহবুদ্দিন খোকন মানে এই যে সমাবেশ করব করব এক নম্বর দল ঘোষণা করব সবচেয়ে লাখো মানুষের সমাবেশ ঘটাবো কারণ সম রেজাল্ট করিম আইনের লোক হয়েও যে আইন ভাঙার কথা বলে শুরু করলেন আসলে তো আমাদের একটা দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সেটাই বলে যে অনুমতি মিলবে না তারপরে বাধা ভেঙে মিলবে না আওয়ামী লীগের পনেরো দিন পনেরো দিন যদি রাজকীয় সম্মেলন করতে পারে সরের যুদ্ধে তার এক রাজনৈতিক দল বিএনপি স্বাধীন হওয়া বলছে এসে বলে দেখ অন্য কে জানি চেয়েছে মানে তাদের লোক পুলিশে অ্যারেঞ্জমেন্ট করছে দিলে না পরের দিন দাও পরের দিন দাও পরের দিন দাও যে দিন ইচ্ছা ওদিন দাও বা দাও যেদিন ফ্রি আছে ওই দাও তুই পুলিশ পাড়া রাখো সিসিটিভি বসো এবং বিএনপি শান্তিপূর্ণ জনসভা করবে কিন্তু বিএনপি দিবে ঐতিহ্যবাহী দল বলবে সব ঠিক আছে দেখেন আওয়ামী লীগ একবার বাকশাল করলো আওয়ামী লীগ ইতিহাস গণতন্ত্রের জন্য দীর্ঘদিন সংগ্রাম করছে আওয়ামী লীগ কিন্তু ক্ষমতা আসার পর সকল রাজনৈতিক দল বন্ধ করে দিল সকল পত্রিকা বন্ধ করে দিল আমার দল এবং আমার কথা শুনতে হবে রেডিও টেলিভিশন হোয়াট এভার আমার কথা আমি যা বলবো তাই বলবো এর কিছু বলবে না এবার কিন্তু সংবিধান সংশোধন করে নাই একা আমরা কার কারো ইলেকশন করতে দেবো কারো কারো ইলেকশন আসতে দেবো না মানুষের মন অন্ত নিতে পারবে আজকে সাত আট বছর দেশ চালাচ্ছে আওয়ামী লীগ প্রমাণিত প্রুভেন আওয়ামী লীগ জনপ্রিয়তা নাই জনপ্রিয়তা থাকলে তারা বিএনপি সঙ্গে ইলেকশন করতো দল হিসেবে আজকের যে কথাটি বলছিলাম যে আজকে আবার বাইশ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে বিএনপির নেতা কর্মীদের কারণ আগামীকালকে আবার বিক্ষোভ সমাবেশ মিছিলের বিক্ষোভ মিছিলে সারা দেশে ডাক দিয়েছে বিএনপি আপনার কি মনে হয় এর সাথে এর কোনো সম্পর্ক আছে দেখুন এর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নাই একটি বিদ্যমান মামলায় অভিযোগপত্র দাখিল হলে অভিযোগপত্র যখনই গ্রহণ করা হবে তখন ইউজুয়াল কোর্স হচ্ছেন স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হচ্ছে অভিযোগপত্র গ্রহণের পরে আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরানো হবে এটা এমন নয় যে ওনরা এই দিন হরতাল দেবেন বিক্ষোভ দিবেন এই জন্য আদালত ওই তারিখটা ফিক্সড করে রাখছিল যে হরতালের আগের দিন এটা দিলাম আর বিএনপির মনের কথা আদালতের বিচারকদের জানার কথা না যে ওই কোর্টের সঙ্গে এইটা কেম গুলিয়ে ফেললে ঠিক হবে এটা নর্মাল কোর্স হয়েছে দ্বিতীয় হচ্ছে আমার বন্ধু বলছেন যে আওয়ামী লীগ একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেছে জনসমর্থন জনসমর্থন দেউলিয়া শব্দটা বলছেন জনসমর্থন আমি আবার আপনার কথাটাকে আমি একটু বলি আমাকে সুযোগ দেন আপনাদের তো গণতান্ত্রিক সহিষ্ণুতা নাই গণতান্ত্রিক দল না সহিষ্ণুতা থাকবে কিভাবে আহ্বান জানালেন তার পূর্বের থেকে যে ঢাকায় মহাসমাবেশ হবে দেশের সবাই চলে আসতে হবে 
এত বড় আহ্বান জানাবার পরে আমি ঢাকার অলিগলিতে দশজন বিএনপির কর্মীকেও খুঁজে পাইনি সাধারণ মানুষ দরকার নাই বিএনপির দশজন কর্মীকেও খুঁজে পাইনি যে একটা মিছিল ঢাকায় কোথাও করবে কিন্তু এই রকম পরিস্থিতি আওয়ামী লীগের মুখোমুখি যখন আওয়ামী লীগ হয়েছে বিরোধী দলের রাজনীতিতে রাজপথ কাঁপিয়ে দিয়ে তাদের রাজনৈতিক অধিকার তারা আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে আদায় করছে বিএনপি ডাকে তো লোক আসে না কি কারণে আসে না চিন্তা করে যে এদের আন্দোলন সংগ্রাম হলো ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য নিজেদের সেভ করার জন্য এরা একটা কর্মসূচি নাই সাধারণ মানুষের জন্য বিদ্যুৎ মানুষের নিত্য প্রয়োজন অন্য বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষা কোন বিষয় নিয়ে এদের কোন আন্দোলন সংগ্রাম নাই তা সাধারণ মানুষ চিন্তা করে যে ওই লোকদের ডাকে আমরা কেন সাড়া দেবো তা আমার জন্য কিছু করে না আর একটা মানুষের ভিতরে আতঙ্ক কাজ করে যে এদের ডাকে সাড়া দেওয়া মানে কি গাড়ি পুড়িয়ে দিতে হবে গরু পুড়িয়ে দিতে হবে মানুষ পুড়িয়ে দিতে হবে বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারবে না রাস্তাঘাট অবরুদ্ধ করতে হবে শিল্প কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাবে স্বাভাবিক জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে বিএনপির আন্দোলন নাম শুনলে মানুষের ভিতরে একটা আতঙ্ক হয় শব্দ আছে না যে ঘর পড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলো ভয় পায় বাংলাদেশের মানুষ বিএনপির আন্দোলনের নাম শুনলে আন্দোলনের কাছে যাওয়া তো দূরের কথা নিরাপদ দূরত্ব থাকে এই জায়গায় বিএনপি বিএনপি এই জায়গায় আমি শেষ করুন কয়েকটা কথা বলছেন এই জায়গায় বিএনপি ভয়াবহ দেউলিয়ে পনায় তার ভুল রাজনীতির অন্ধকলিতে যাওয়ার কারণে অনুমতি প্রমাণ সহ বলা যেত আমি আপনি বিএন আপনি উনি বলছেন যে আওয়ামী লীগ পনেরো দিনের কর্মসূচি করছে আওয়ামী লীগের সাতষট্টি বছর ইতিহাসে একটা কর্মসূচি দেখাতে পারবেন উনি যে কোনো জনসভার নামে বা কোনো কর্মসূচির নামে আওয়ামী লীগ কোনো সহিংসতা করেছে মারদাঙ্গা করেছে পুড়িয়ে মেরেছে মানুষকে বিএনপির কর্মকাণ্ডের কারণে একটা আতঙ্ক থাকে তাদেরকে যে জায়গাটা দেওয়া হয়েছে আমি ব্যক্তিগতভাবে নাগরিক হিসেবে মনে করি আরো ওয়াইড স্পেসে তাদের জনসভা করতে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু হয়তো লয় এনফোর্সিং এজেন্সি ফিল করেছে যে আন্দোলনের নামে আবার কি ভয়াবহ ঘটনা ঘটায় সাংবিধানিক দায়িত্ব কিন্তু মানুষের নিরাপত্তা সম্পত্তি নিরাপত্তা আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব সরকারের আছে সেই আঙ্গিকে হয়তো তাদের কাছে যে রিপোর্ট আছে যে জাতীয় ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হলে একটা ডিসিপ্লিনের এই জায়গার ভিতর বিএনপিকে কর্মসূচি করতে দেওয়া উচিত বিএনপি সেখানে কর্মসূচিতে আহ্বান করে তাদের পলিটিক্যাল যে ম্যানুফেস্টা তাদের যে বক্তব্য সেটা তো বলতে পারতো বিএনপি সেখানেও করলো না আপনার টপসে করার জন্য আসলে সাতাশটি শর্ত তাদের পালন করতে হবে এই সাতাশটি শর্ত পালন করে দুপুর থেকে সাড়ে চারটার विचारपति सैयद महमूद हसन छहमूद हसन छनार शेख सेलिम छेम्बर सेक्रेटर तक बना मुसलिका दी है से समय आवी लीग सांगठनिक भाव छा রাজপথে সমস্ত মানুষ নেমে এসে টিএসসিতে প্রোগ্রাম করেছিল মুসলিকা কিন্তু সেই সামরিক শাসনের ভিতর কেউ দেয়নি জনগণ থাকলে কিন্তু ওই মুসলিকা কোনো শব্দ না আর আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চা করার জন্য আমি আপনি সেটা যেতে পারেন নিশ্চয়ই আমি তার মানে তাহলে কি এটি যদি কোনো জনগণ থাকলে যদি এই আইনগুলো ভাঙা যায় তার মানে কি प्रवेश गेटे स्थापन करते आलोचना सभा आगत मेटल डिटेक्टर मे चेकिंग वेहिकल स्कैनार सार्च मिरारे माध्यम आलोचना सभा स्थल मैं जहाँ निरापतार दायित्व अंशटुक शुद्ध पढ़ी विषय मान सामले कि कैक घंटार मध्य प्रयोजन बड़ राजनैतिक संगठन एखने 
রাজনীতিতে হঠাৎ করে ওই উত্তপ্ত অবস্থার ভিতরে অন্য কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি করার সুযোগ সন্ধানী লোকও কিন্তু আছে বিএনপির নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সেখানে একটা বোমা বিস্ফোরণ হলে বা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি হলে যে অবস্থাটা হবে দায় দায়িত্ব কিন্তু সরকারের উপর বর্তায় যেমন একুশে অগস্টের গ্রেনেড হামলায় সেদিন যদি ল এনফোর্সিং এজেন্সি প্রপারলি কর্ডন করত চেক করত তাহলে কিন্তু ওই বোমা নিয়ে ওখানে লোকজন ঢুকতে পারত না তেইশটি তাজা প্রাণ চলে যেত না সেই জন্য আমি মনে করি নিরাপত্তার প্রশ্নে যে কন্ডিশন সেটা দরকার আছে তবে এমন ভাবে দেওয়া ঠিক নয় যে এত সংক্ষিপ্ত সময়ের ভিতরে এত কিছু করা সম্ভব না এটা যদি করে থাকে তাহলে আমি বলবো যে পুলিশের যারা এই দায়িত্ব কি বলে আসলে কি এটা সংগঠনের দায়িত্ব থাকে নাকি পুলিশের দায়িত্ব থাকার কথা যে একটি দল রাজনৈতিক সমাবেশ করবে সেটিতে নিরাপত্তা দেওয়া আমি পুলিশের আমি মনে করি পুলিশ নিরাপত্তা দিবে কিন্তু সমস্ত সময়ে একটু অর্গানাইজেশনের প্রোগ্রামের সময় তাদের নেতৃবৃন্দ যা আমাদের আওয়ামী লীগের কাউন্সিল হয়েছে সেখানে কিন্তু ল এনফোর্সিং এজেন্সির বাইরে আওয়ামী লীগের লোকজন ছিল তারা কিন্তু চেক করে দিয়েছে যে এটা আমার দলের লোক কিনা আমার কাউন্সিলার কিনা এগুলো তারা ঐক্যবদ্ধ কাজ হয়েছে না হলে কিন্তু বাইরের লোক এসে শুধু পুলিশ কিভাবে সার্ট করবে জনি বিএনপির নেতা বা অন্য কেউ কিনা কিন্তু এটা তো মানে আপনি কি মনে করেন যে এই শর্তগুলো আওয়ামী লীগ বা তার অঙ্গ সংগঠনগুলো সমাবেশের ক্ষেত্রেও দেবে ডিএমপি কারণ আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে আমরা সাধারণ মানুষ যেটা দেখেছি যে ডিএমপি তো একেবারে দায়িত্ব নিয়ে ফেলেছে কোথায় কোন রাস্তা দিয়ে যাব কোন রাস্তা দিয়ে যাব না সেটা দুদিন ধরে নির্দেশনা দিয়েছে ডিএমপি মানে মনে হয়েছে টিটি মানে ধরুন চীনের রাষ্ট্রপতি আসলেন পরে ডিএমপি যেমন ব্যবহার করলেন ঠিক সেভাবে ডিএমপি সকল নির্দেশনা দিচ্ছিলেন বিএনপির সময় সব কাজ বিএনপি কে করে নিতে হবে কেন সব সময় বিএনপির কাজ না আওয়ামী লীগের সমাবেশে কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা কে কচুর করেছিলেন এই ক্ষেত্রে হয়তো তারা কর্মসূচি করলে আমার ধারণা যেখানে ল এনফোর্সিং এজেন্সির মেম্বাররা থাকতো কিন্তু নিজেদের কর্মীদেরকে আইডেন্টিফাই করা তাদের প্রবেশ করানোর প্রক্রিয়াটা কে যাচ্ছেন কে ওখানে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন না এই বিষয়গুলো কিন্তু বিএনপি কে অ্যাসার্ট করতে হবে এটা বাইরের থেকে পুলিশ র্যাপ কিন্তু করতে পারবে না মাহবুবউদ্দিন খোকন মানে কাল কি বিক্ষোভ মিছিলটিছিল হবে কারণ তো এটা একটা দীর্ঘ সময় আপনি আপনিও মুরদ না থাকার এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন আমি করেছি আপনাকে যদি মনে করিয়ে দিই একটা দীর্ঘ সময় ধরে ধরুন একটি শব্দ বন্ধে পরিণত হয়েছে যে রোজার পরে আন্দোলন এখন আবার আমি আজকে কিছু কিছু সংবাদ মাধ্যমে দেখছিলাম যে বিএনপি এই দফায় সমাবেশ না হয় এখন ভাবছে ১৬ ডিসেম্বরে সমাবেশ করবে এবং আগামী বছরের শুরু থেকে সরকারের বিরুদ্ধে এক রকমের মানে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নিয়ে নামবে আপনি বলতে পারবেন যে এই খবর সঠিক কিনা আমি আপনার কাছে আসলে জানতে চাইব যে সারা দেশে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ করতে প্রস্তুত আছে আপনাদের দলীয় নেতা কর্মীরা প্রথম আমি যেটা প্রতি সমাবেশ নেয়ার ইয়েতে বিএনপি চেয়েছে ইঞ্জিনিয়ার ইয়ে সরল উদ্যানের সমাবেশ চেয়েছে ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউশনে আওয়ামী লীগ পণ্ডিত বেবী সমাবেশ সম্মেলন করলো প্রস্তুতি সব সব মিলে আর বিএনপি একদিন দেবে না আওয়ামী লীগের সকল শুনেন প্রথম হলো যে জীবন এবং সম্পদ নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের সমাবেশ এই যে সমাবেশ করবে সমাবেশে নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের সেখানে আওয়ামী লীগের তারা দায়িত্ব পালন করবে পুলিশ পুলিশ কমিশনার আজি সাহেব র্যাব বিএনপিটা করবে না কেন অন্য রাজনৈতিক দলের করবে না কেন এখানে তো ডিস্টিমেট করতেছে প্রশাসনের লোকজন ফার্স্ট स्वेच्छासेवक दल कर्मी चेयर भांगा भांगी कर प्रेस क्लाब प्रांगणे छवि मैं अब मैं छोट छोट समावेश श्रृंखला रक्षा करते गांधी गणतंत्री আমরা ঠিক আছে আমরা আপনারা পারা দেন পুলিশ পাড়া পারা দেন মিথ্যা মামলা দেবেন না প্রবক করবেন না গুলি করবেন না অ্যারেস্ট করবেন না অ্যারেস্ট করেন না সমাবেশ আমরা করি তার রাইট সংবিধানে এই গ্যারান্টি দিয়েছে কেন আপনি দেবেন না আমি ধরেন কালকে দিয়ে আমি বিক্ষোভ মিছিল করে যদি বিএনপি বিক্ষোভ মিছিল করলে আমি এখন বলে গেলাম তো কালকে বাধা দিক 
কারণ প্রশাসনিক কিছু পাঁচটা লোক আছে সরকার কিন্তু আপনাদের নেতারা কি নামবেন মানে তাদের বিরুদ্ধে মামলা আছে গ্রেফতারের ভয় আছে আমি আমার কথা শেষ করতে দেন জি কি প্রশাসনিক কিছু পাঁচটা লোক আছে তারা আইন বুঝে না সংবিধান বুঝে না তারা বুঝে চাকরি করে সরকার বেতনে রাষ্ট্রের প্রজাতন্ত্রের বেতনে আর কাজ করে আওয়ামী লীগে দিস ইজ দ্য প্রবলেম এবং আওয়ামী লীগ গত কয়েক বছরে সকল প্রশাসন ধ্বংস করে দিয়েছে সকল আমাদের জাতি প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ধ্বংস করেছে একটা সাক্ষী গোপাল কলা গাছ বসায় রাখছে কলা গাছ আপনার ধরেন পুলিশদেরকে প্রত্যেকটা নির্বাচনে ব্যবহার করছে ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচন ব্যবহার করছে আপনি নিশ্চয় সাংবাদিক আপনি জানেন गुली कर प्रत्येक जिला महबूबीन खोन कल की मासे की बच्चर की क्षमता <coughs> যার দরুন তারা মানুষকে ভয় পায় জনগণকে ভয় পায় বিএনপিকে তার নির্বাচনে বিএনপি সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে চায় সাহস পায়নি পৌরসভায় চায় নেই উপজেলায় চায় নেই এবং ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচনে এটি আগেও বলেছেন আপনি আমি আপনাকে একটু পরে শোনাতে চাই আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে পরিচিত ডক্টর জাফরুল্লাহ ডক্টর জাফরুল্লাহ গণস্বাস্থ্য ট্রাস্টি তিনি কি বলছেন যে বিএনপি আসলে কি করতে পারে এই কদিন আগেই উনি এসেছিলেন 7 নভেম্বরে এসেছিলেন এখানে এই সমাবেশ পাওয়া না পাওয়ার সমাবেশের অনুমোদন পাওয়া না পাওয়া নিয়ে আমরা যদি জাফরুল্লাহ চৌধুরীর সেই মন্তব্য একটু শুনে আসতে পারি রাজ কাহনেই বলেছেন উনি আজকে বিএনপি কে আপনারা এটা দুটো মিডি করলে কি আসছে যেত সরকার এখন এত স্ট্রং তাকে করতে দিলেন না খালেদ আজি আর তার বাড়িতে একটা মিটিং করতে পারতেন না তার কর্মীদের দেখে সংহতির আলাপটা করতে আজকে উনি একলা মতি দিয়ে বসে থাকতে পারতেন না জি আমরা এই জাতীয় না করা পর্যন্ত গণতন্ত্র আসবে না গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করতে হবে আর বি আওয়ামী লীগ কে ফাঁদ কিছুটা ছেড়ে দিতে হবে মাহবুবউদ্দিন খোকন আপনাদের নেত্রীর সামনে অনেক দিন ধরে কোনো বালু ট্রাক নাই উনিও কয়েকদিন আগে একেবারে ছোট একটি সমাবেশ মহিলা দলের ঘরের ভেতরে সেwidetilde বলছিলেন যে আমাদেরকে ঘরের বাইরে বের হতে হবে আমি নিশ্চিত যে খালেদা জিয়া এই জিনিসটি বোধ করেন সব সময় মানে কেন তাহলে রাজপথে যাচ্ছেন না আসলে কি মামলার ভয়টাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে উনার জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের আপনি মামলাগুলোর সাথে বলিষ্ঠভাবে জড়িত জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের মামলার রায় যে কোনো সময় এগুলো নিয়েও তো হুমকি ধমকি সারাক্ষণ দিচ্ছে না এটা মোটেও যে কোনো সময় না দেরি আছে অনেক আচ্ছা আর অনেক দেরি আছে আর জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলা দুইতে ভোগাস দুনি দমন দুদকে ব্যবহার করছে তারা কাজে ব্যবহার না করে বেগম খালেদা জিয়াকে চাপে রাখার জন্য सारा बांगे 
राजनीति कर मुक्ति मानुष के जनगण विभ्रांत समस्त प्रशासन के ध्वस कर दिए प्रशासन के व्यवहार इतिहासिक रेकर्ड आशनल सिक्यूरिटी इंटेलिजेंस प्रधान जतियों गोयंदा संस्थार प्रधान के राननैतिक भाव व्यवहार करा तरह कन्भिक्शन हवा बांगलेश इतिहास रेकर्ड आनपी कर समाज कल्याण मंत्रणालय दायित्व उन मंत्री दस ट्रक अस्त्र मामल में तरह मृत्युदंड बांगलेश के रेकर्ड आज सबक प्रधानमंत्री और बंगबंधु कन्या बिोधी दलियों नेत्री ताक हत्या करारनपिर सरकार मंत्री एवं तरह नेतारा भाइस चेयरमैन जर कथा ता सरसि सम्पृक्त होदेश इतिहासिक रेकर्ड आज जतगुल हत्याकांड राजनैतिक भावे बांगलेश आवी लीगर नेतृद के हत्या कर हसानुल्ला मास्टर ममत एस एम के बिया मंजूर इमाम शुरू कर सब समस्त घटना एक जन विएनपी नेता राजनैतिक हत्याकांडे उल्लेख्य बड़ना शिकार हो देखाते आपनी बोलें सभा समावेश आक्रमण कर लाल दीघी मैदान माननीय प्रधानमंत्री शेख हासार जनसभा आक्रमण के शुरू कर दुहजार चार एक अगस्ट ग्रेनेड हमला एट कदर नेतृत्व हो सरकार सांविधानिक सरकार जदि थे ता एर मध्य को प्रसंगे को व्यवस्थाओ नहीं है ये जघन्य क्षाता क्योंकि बनपिर नेतृत्वाधीन एकुश अगस्टा करा प्रमाणित हो इतिम्य चार्जशीट हो सी एक उदाहरण दीते बनपिर को समावेश आवी लीग सरकार थका अवस्था आक्रमण कर उदाहरण दीते हज़ार एक अक्टोबर पर बनपि सारा देशे जो भय नैरज्य सन्स बर्बरचित घटना धर्षण धर्मियों संख्यालघु बाड़ी आक्रमण कर हाथ पाओ केटे देर जो विभत्स घटना घटे आवी लीग क्षमता आसार पर शेख हासा बलें विजय मिशिल कारण विजय मिशिल कर ले आनंद उच्छास प्रतिहिंसा आसते परे मने ये विजय मिशिल के पर्यत नहीं करते दिले ना जगो के धारण करते प्रशासन के आवी लीग व्यवहार करा बनपी जख तक व्यवहार कर बर राजनैतिक कर्मकांड नामे बांगलेश सन्स भय घटना घटे और एक कथा बोल उन्नी बतगुल लोक के मेरे फिलसे खून करसे अपना निश्चय मन आ मैडम खालेदा जिया सिंगापुर के फिर एस स्टेटमेंट दिए दिले बांगलेशे गणहत्या अमुक जगह एत मारसे अमुक जगह एत मारसे डेईलि स्टार रिपोर्ट कर लो बड़ हेडिंग सरि मैडम स्टोरी दिए दिल स्टोरी दिए सब जगह लोक मारा जाए तो मन पड़े हेफाजत हत्यार पर हेफाजत प्रोग्राम रिपोर्ट आसलो जतगुलो लोक के मेरे फेला बनपी बल तर पर मेरे फेला लोक दे खोज खबर नहीं देखा हलो त्रासा पढ़ते हैं चाकरी करते हैं बनपिर हत्याकांडे स्टेटमेंट हलो ओ सरि मैडम डेईलि स्टारे रिपोर्ट निर्धारित तीन मास आगे आंदोलन कर मामलार कथा हाँ बनपिर अनेक नेता कर्मी मामला 
এটা মিথ্যা মামলা কি সত্য মামলা সেটা আদালতে প্রমাণিত হবে কিন্তু বাংলাদেশের এমন কোন উপজেলা ছিল যে উপজেলায় বিএনপি ভয়াবহ নৈরাজ্য সন্ত্রাস ফটিক ছেড়ে স্টাইলের অপরাধ করেন নাই সে অপরাধ করলে মামলা হবে না আন্দোলনের অপরাধ করলে মামলায় হাজিরা দেবেন না না নাকি আন্দোলন করবেন নাম্বার 1 নাম্বার 2 আপনি নিয়মিত বিরতিতে ধরুন महासचिव পর্যায়ে থেকে দলের সকলে বিভিন্ন নেতাকর্মীরা গ্রেফতার হচ্ছেন এবং তারা জামিনের জন্য চেষ্টা করবেন মানে জেল থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করবেন না আন্দোলন সমাবেশ রাজনীতির ক্লিন মানুষ প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান থেকে শুরু করে রাজনীতি যারা করছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এরা কিন্তু রাজনৈতিক মামলা সহ সকল মামলাকে মোকাবেলা করেছেন তারা কিন্তু দয়ার উপর বসে থাকেন নাই যে আমার বিরুদ্ধে মামলা করবেন না আমাকে অনুমতি দিবেন এই ভাবে রাজনীতি করতে গেলে ফুলের মালা যেমন আছে প্রতিকূলতা প্রতিবন্ধকতা আছে আমি বলছি না যে এই বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা সব মামলাই সত্য সব মামলাই তাদের জেল হবে কিন্তু সারা বাংলাদেশে যে ভয়াবহ নৈরাজ্য অপরাধ পেট্রোল বোমায় সারা দেশটা একটা গ্যাস চেম্বারে পরিণত করেছিল না তারা ঢাকা মেডিকেলে আলাদা একটা গ্যাস বার্ন ইউনিট কিন্তু হয়ে গিয়েছিল শুধু বিএনপির কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে ছোট্ট বাচ্চা পুড়ে কয়লা হয়ে যাচ্ছে গবাদি পশু পুড়ে যাচ্ছে বাচ্চা স্কুলে যাওয়ার সময় রক্তাক্ত ছবি তারা আমরা দেখছি এই জাতীয় ঘটনার যদি আইনগত ব্যবস্থা না হয় তাহলে এই ঘটনা যারা ঘটায় তারা তো উৎসাহিত হবে একটা বিরতির পর আমি আবারো আসছি দর্শক রাজকাহনে আলাপ করব বিএনপি সমাবেশ নিয়ে ফিরে এলাম রাজকাহনে মাহবুব উদ্দিন খোকন আপনাদের কৌশল জানতে চাচ্ছিলাম যে মানে আগামী কাল বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশের ডাক আছে কিন্তু মানে সেটা করা সম্ভব হবে কিনা এত মামলা গ্রেফতার এগুলোর মধ্যে প্রথমে আমি যেমন বলছি যে দেখেন আমি আজকে বলছি আগে দেখেন কালকে সব জায়গাতে সব জায়গাতে ঢাকাতে এবং সব জায়গাতে পুরীর বাধা দিবে করতে প্রত্যেক জায়গাতে বিএনপি প্রস্তুত বিভিন্ন নেতাগুলি প্রস্তুত সাধারণ মানুষ প্রস্তুত অসহ্য হয়ে গেছে এই সরকার একটা অসহ্য এবং একটা আইন শৃঙ্খলা লাভ হয়নি এবং প্রশাসন দিয়ে সরকার টিকে আছে তো আপনার বলে এটা মিটিং করতে দেন না সরার দুধ দেন কি হলে ভাই বিএনপি আপনারা বলেন যে বিএনপি বিরোধী দল বিরোধী দল মত হবে বিরোধী দল করার মত অবস্থা নাই এসএস সাহেবের পার্টি রোশনের সাথে নাই বিরোধী দল নেতা তো বিএনপি তো ভয় কেন আপনাদের লোক নাই জন্য এত ভয় কেন আপনাদের দেন একবার লোক জন্য নাই কি সারা দেশ শুনেন শুনেন সমরাজা সাহেব আপনি তো সাবাই গান সরকারের পক্ষে আমি এটা নিরপেক্ষ লোক আপনারা তো দল বাজ না এই তো আমলি সমর্থিত নিরপেক্ষ আপনি আমলি সমর্থিত নিরপেক্ষ আপনি তো আপনি ধরেন আমি চ্যালেঞ্জ দিলাম এখান থেকে আজকে চ্যালেঞ্জ দিলাম আমি এখান থেকে একদিন শুধু দেন বিএনপি গ্যারান্টি দেবে আন্ডার টিকিং দেবে কোনো কোন রকম কন্ট্রোল হবে না কোন রকম ভাঙচুর হবে না শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করবে সারা দেশে পেট্রোল মারবেন না তো না কিছু হবে না মার্শাল্লাহ পেট্রোল মারবে না আপনারা মারবে পুলিশ মারবে না পেট্রোল মারবে না পেট্রোল বিএনপি বিএনপি রাজনীতি করো না আমি বললাম সেদিন হবে সেদিন একদিন দিন শুধু ঢাকা শহর রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে মিছিলে মিছিল সয়লাব হয়ে যাবে চট্টগ্রাম বন্ধ হয়ে যাবে সারা বাংলাদেশে কোন হেডকোয়ার্টারে রাস্তাঘাটে চলবে না মানুষ তো বিক্ষুব্ধ আপনি কি করছেন उत्ताल শত সহস্র নাগরিক কমিটি গড়ে উঠলো তো মানে এই পেশাজীবী সংগঠনগুলোর কি অবস্থা আপনি যদি সুপ্রিম কোর্টের ভেতরের কথা বলেন প্রোগ্রাম কিন্তু আগের মতো হচ্ছে প্রেস ক্লাব দখল করে নিয়েছে ওরা ওরা প্রেস ক্লাব দখল করে নিয়েছে সরকার ও বিভিন্ন জায়গাতে আগের মতো হুম পেশাজীবীদের আইনজীবীর হচ্ছে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছে না কোন একটা সমাবেশের সব মিটিংয়ের ব্যাপারে এটা কি টেলিভিশনের ব্যাপারে টেলিভিশন লাইসেন্স আমি দিয়েছি পত্রিকা আমি লিস্ট করতেছি गंडगोल सरकार जेनारा 
তাকে ক্ষমতা আনার জন্যই ক্ষেত্র তৈরি করেছিল আমি মনে করি কিন্তু এখন আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এগুলো ব্যবহার করে তারা তারেক রহমানকে বা সরকারের বা অন্য নেতাদেরকে জড়িত করছে আপনি ধরেন এটা যদি বলেন যদি তাহলে দায় দায়িত্ব আপনার অনেক আসে কিন্তু সাড়ে হাজার লোক আপনারা ছুত হবে তাকের জন্য सम्मुखीन होते शेष प्रश्न आसब समर जल करीम घूर जो समय चाहबारा शेष पर्यटन की करब मैं भोटे मैं निर्वाचने जो ना आंदोलन करते हैं मैं इचड़ा अपन जी विपुल समर्थक बाहन समरे जल करी मैं समावेश करते ना दी तो बनपिर जो प्राय मैं बांगलेश तो अने के बोलें प्राय अर्धेक प्रधानमंत्री दल महासचिवे मानुषे नित्य प्रयोजन विषय अन्न वस्त्र बसस्थान चिकित्सा शिक्षा बांगलेश डेभलपमेंट एम जगह गेसे जो एक जन लोक ना खे नाई एक जन जन लोक शिक्षार अभाव भुक्तभोगी ना दुष्कृतकारी संख्या गाय सिलमारा थके आंदोलन संग्राम रास्ता घाट सब अवरुद्ध कर देवें देखी कि हास्यकर आंदोलन सारा देश अवरोध डाकसन अवरोधर भर अपन हाउस आसते जैम पथे थकतो अवरोधा प्रत्याहर कर फर्माली कब उन डाके लोक शोन रास्ता घाटे ट्रक चला शुरू कर किस ही जो बंद थके आर रास्ता घाट बंद करते हाँ करते मानुषिकारे 
মানুষের কথা বলে তো ওনারা রাজনীতি করছেন না মানুষের নেসেসিটি নিয়ে ওনাদের কোনো মুভমেন্ট নাই ওনা কি এই গত দুই বছর একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে বলছে যে সাধারণ মানুষের এই দাম বাড়ানো ঠিক হয় নাই এইটা করা ঠিক হয় নাই সেটা নিয়ে আন্দোলন ওনারা আছে কিভাবে ক্ষমতায় যাবে এইজন মানুষ ওনাদের কাছে আসবে কেন ওনাদের ক্ষমতায় বসাবার দায়িত্ব কিন্তু মানুষের না তার জন্য যারা কাজ করে তাদেরকে মানুষ সাপোর্ট দেবে সেই কাজটা দেখতে ইচ্ছা করে না এরকম একটা সমাবেশ মানে এরকম যে ওনাদের সমাবেশের মধ্যে দিল তারপরে আমি চাই বিএনপি বড় একটা সমাবেশ করুক আপনি দেখতে ইচ্ছা করে না যে একটা লেভেল প্লেইং ফিল্ডে ওনারা নির্বাচন করলেন এবং দেখা গেল যে জনগণ বিএনপি কে চায় না ও মিলিক কে চায় দেখুন ওনরা কিন্তু নির্বাচন প্রতিহত করেছেন নির্বাচন বর্জন করেননি 5 জানুয়ারিতে ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু না প্রতিহত করতে চেয়েছেন প্রতিহতর আহ্বানে মানুষ সাড়া দেন নাই কাজে আমি এখনো চাই বিএনপি আবার ঋত গৌরব পুনরুদ্ধার করে সহিংসতা পরিত্যাগ করে ভুল রাজনীতি পরিহার করে সাধারণ মানুষের রাজনীতির দিকে আস্তে আস্তে আসুক এবং মানুষকে বলুক যে আমাদের রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে যে ভুল হয়েছে উই আর সরি মাহবুদ্দিন খোকন বিএনপি শান্তিপূর্ণ রাজনীতি বিশ্বাস করে সহিংসতা সরকার সরকারের প্রচনায় সরকারের দলের লোকজন প্রশাসনের কিছু লোকজন জ্বালা বড়া করেছে বিএনপি করে নাই আপনি যেটা সমরেদার সাহেব তো ব্যক্তিগত জীবন উনি সুন্দর কথা বলেন কিন্তু টেলিভিশন আসলে উনি সরকার ছাপাই গান এটা ঠিক না উনি কি বলছেন যে বাংলাদেশে মানুষ না খেয়ে আছে না নিরপেক্ষ না খেয়ে না খেয়ে নাই শুনেন শুধু আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা না খেয়ে নেই মানুষ অনেক কষ্ট আছে অনেক কষ্ট আছে আজকে বাংলাদেশে আধা শিক্ষিত অশিক্ষিত শিক্ষিত বেকার হার কত পরিসংখ্যান আছে পরিসংখ্যান আছে আপনাদের নাই তারা চাকরি পাকার না বা কিছু আসে না আওয়ামী লীগের নেতারা ঠিক আছে তো सुप्रीम कोर्टे আমাকে যদি যে কোনো ক্লিপ দেখাতে পারে যদি আমি রাস্তার মধ্যে মিছিল করছি রাস্তার মধ্যে বাইরে মিছিল করছি কিছু জায়গা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললাম যাইও না আমি আমার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট বার সেক্রি দশটা মামলা আছে আমার বিরুদ্ধ মিথ্যা হামলার এটা নজির চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললাম কোথাও আমি যাইনি রাস্তার মধ্যে মানে আমার আমার বিরুদ্ধে মামলা আছে এরকম মিথ্যা হামলা মিথ্যা হামলা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মিথ্যা হামলা আওয়ামী লীগ মামলা কি আছে এখন पक्षे संविधान मानवाधिकार्थी এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা বাক স্বাধীনতা ইনসিওর করতে ব্যর্থ হয়েছে এই সরকার আজকে ধরেন বাউনবাড়ি আমি গিয়েছি পত্রপত্রিকা আপনারা দেখেছেন বাউনবাড়ি ওখানে জনসভা যে জনসভা থেকে শুরু হলো সেই জনসভায় আওয়ামী লীগের সভাপতি হিন্দু হিন্দু সম্প্রদায় নিরাপদ না বাংলাদেশে সাঁওতাল আওয়ামী লীগের এম পাবুল কালাম আজাদ পত্রপত্রিকা আসছে জড়িত দেখেন সব জায়গায় আওয়ামী লীগ জড়িত এবং মুসলমান দাও নিরাপদ না তাদের উপরে বিভিন্ন এক মন্ত্রী বলছিল কয়েক বছর আগে দুই তিন বছর আগে যে মাদ্রাসা গুলো নাকি জঙ্গি উৎপাদনের একটা ক্ষেত্র এটা তাহলে কেউ না নিরাপদ না এই সরকারের কারণে সরকার আপনারা কি করবেন সময় শেষ আপনারা কি করবেন আপনি কোন উত্তর দিতে চান কিনা জনমত সৃষ্টি করব এবং সরকারের পতন চাই সেটা করা খুব ভালো জিনিস জনগণের পক্ষে আসেন অতীতের ভুল ত্রুটি মাপ চেয়ে জনগণের পক্ষে আসেন কাজে আসবে বাপ ক্ষমতা জান না মাপ কত বড় চাইতে বা আমলিকে দেখেন রেজাউল করিম ধন্যবাদ ব্যারিস্টার মাহবুবউদ্দিন খোকন ধন্যবাদ দর্শক যারা সঙ্গে ছিলেন আমাদের রাজকাহনের প্রথম পর্বে